Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sora Slal. Und hier sind wir. In einem Raum voller Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit. Oh, was ist das denn? Kitty? That there is Kitty. <lacht> ja, korrekt. For a talking animal, she is pretty uncommunicative. <lacht> she doesn't like me. Can't say the feelings mutual. She is mean and tight lipped. I can appreciate that. Okay, wir sind Detektiv und ich finde tatsächlich ähm, seine Beobachtung sehr scharfsinnig. Hey, Kitty. Is it important? No. Let me know when it is. <lacht> okay, Kitty. Hm. I don't think the hunter's mark works on her. Benutze das Mal des Hunters zum ersten Mal. Mhm. Okay, ein Tresor, nice. Tresor sind wir safe. Right now it's guarding a whole lot of nothing. A whole lot of nothing. Dann können wir es ja auch machen. handy. Someday. Hmm. Hmm. Cult of the Lamb habe ich doch rausgenommen. Ugh! Drag this all the way up here and I bet it's empty, Joy. I bet it. Yeah, I'm, uh, I'm with you on that, James. Man, those were some judgmental movers. Whoa, you sounded eerie. And you were talking in a couple of different voices. Never been much of a thespian, so I guess the hunter's mark does work. I think you were channeling the hmm. movers. How long ago was that? I don't know. Years. I had a feeling I shouldn't tip the short annoying one. Well, you can now legit read the past. Future would have probably been more helpful, but I'm not complaining. All right, give me a minute to look up this Barnabas fella. Okay, wir können also Informationen aus der Vergangenheit jetzt bekommen. Hmm, okay, um... Nenn mich mal nach der Aufnahme, dass ich das bitte mal wieder ausstelle. Dankeschön. Ich hab den Tresor öffnen. Nee, ja, das haben wir schon gehört. Okay, Aktenschrank. That's my file cabinet. Call me old fashioned. Go ahead. Okay, okay. My uh, life's work. Mostly consisting of hoodlums, thugs and weirdos. Fühl ich. Who even still uses file cabinets, Joe? Just uh, don't drop it on my toes again, Vince. Let's see here. Komm, irgendwelche wichtigen Informationen kriegen wir doch. Oh, okay. Holy fuck! Classify? David the Guilty Man 33. The pun was a job. No, I'm crying so far. Huh? Ich meine, wir haben hier Barnabas. Ich sehe das ja, ne? Aber. Ah, guck mal. Find Peace. Ah. Okay, Barnabas. Alter, unbekannt. Und was um 50 tippen wir? Beruf unklar. Einmal gehört, wie er sich selbst einen Jäger des Bösen nannte. Bekannte Verbrechen unklar. Verdacht auf Vigalantismus. Keine Ahnung, was das ist. Bekannte Verbindung, Host Tenebis, bekannte Verwandte, eine Tochter Peace. Über die Hostess Tenebis und ihren ankündigen Anführer war uns wenig bekannt, mit sehr wenig verdächtigen Mitgliedern und nur zweieinhalb offiziell bestätigten. Busara selbst und seine Tochter Peace er wird allgemein vermutet, dass sie sich in ständigem Kontakt mit mehreren Sekten befindet, möglicherweise als Reaktion auf die Aktivität dieser Sekten entstanden sind. Vigalantismus ist die Gewalt jenseits des Gewaltmonopols des Staates, bei dem eigenmächtige Bestrafen und die Herstellung von Gerechtigkeit im Vordergrund stehen. Anhänger selbst ernannten Bürger wären oder Nachbarschaftswachen, die das Recht in eigene Hände nehmen, werden als Vigilanten bezeichnet. Dankeschön für die Information. Guck mal, da habe ich hier was gelernt. Also Vigalantismus ist auf, ja, Selbstjustiz. Also eigentlich wäre das ja Selbstjustiz, oder? Selbstkritik doch, Selbstjustiz doch, doch, doch. 
Ähm, Busara ist angeblicher Anführer, steht nicht direkt mit irgendeiner Art von kriminellen Aktivitäten in Verbindung, aber irgendwie scheint sein Name in gewisser Weise mit den prominentesten okkultischen Ereignissen in den kriminellen Unterwelt in Verbindung zu stehen. Ich bin auch eher mit Behinderten oder Überwachenden als in einer Partizip partizipativen Weise, also teilnehmenden Weise. Hostes Tiberis meinte den Geheimteil der Geheimgesellschaft sehr ernst zu nehmen. So dass außer den vermeintlichen Namen ihrer beiden wichtigen Mitglieder nichts über sie bekannt ist. Aha. Mhm, mhm. Ich bin aber jetzt trotzdem neugierig, was da alles so steht. Oh fuck, Junge. Okay, wir gehen hier nochmal durch. Nein. Nein. Ich glaube, das hier werden sowas wie Entwickler oder so sein. Wo die einfach hier zu den Akten lesen. Zehn Fall Akten gelesen. Ich glaube, es sind bestimmt Entwickler, die hier dabei sind. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas groß dabei ist. Oh, warte mal, da stand Germany. Es ist noch Ron und Chris in Western Germany. <lacht> trans Wars. Chris grew up resistant. Okay. Brian gets into trouble. Mimi fix the trouble. Shapeshifter of the USA. <lacht> ja, das sind bestimmt irgendwelche Programmierer oder sonstiges. Könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Fühle ich. Würde ich ich würde mich ja auch einbauen. Wenn ich könnte. Alter. Es sieht schon so shady aus, ne? Naja, okay. Komm raus hier. Und wir waren gerade bei A bis D. <lacht> ja, komm. Da haben die sich definitiv... Ein sehr androgyner Look für einen Mann mit Bart, oder? Der echt hübsche Augen. Wirkt sehr feminin, oder? Ich sag's euch. Ich lese ihn jetzt nicht alle durch, weil dann würde ich hier fünf Stunden dauern. Soweit wollten wir dann doch nicht gehen. Ich swap mal durch, um zu schauen, ob irgendwo was prockt. Oh, guck mal, Kitty Cats. So. Ich. Meine Vermutung lautet, das sind alle irgendwelche Leute, die mit dem Projekt hier zu tun haben, mit dem Spiel. Und hier haben sie einfach scherzhalber ihre eigenen Sachen mit reingebaut. Ja, würde ich genauso machen. Classified, aha. Darüber will ich mehr wissen. So ein bisschen... <lacht> oh ja, ist ein bisschen mehr Text, okay. Äh, wir waren bei L. Wir haben die Hälfte also durch. Krass, wie viele Leute an so einem Projekt teilnehmen. Okay. Babyface 4. Der sieht ein bisschen aus wie ich. Hat nur nicht so einen hübschen Bart. Mhm. Na, kriegen wir noch raus. Wir gehen einmal. Wir, wir, wir swappen einmal durch. Wir wollen ja schon wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ah, oh, okay. Er scheint. Dann Kitty irgendwie mit verantwortlich zu sein. Nicer Hut. Hätte eine Glatze, käme mir schon ähnlich. Hm. Ty Tyler. Der Name ist sehr verdächtig. Ty Tyler. <lacht> Ein einziger. Okay, danke. Wir haben immer alle durch. Wir lesen das nicht durch. Hätte, hätte keinen Zweck gehabt. Hey, Bozinski. I think I got something on that fine piece Peace. thing. I don't believe Barnabas was trying to guide you to a life of mindfulness and meditation. Warum He's got a daughter called Peace. Peace, Busara. Oh, of course, that makes sense. Hm. Can you, you know, look her up? On it. Hm, hm, hm. Internet. Glaube ich nicht so. I think I got it. Hm. I found Peace Busara's blog. Hab nichts gesagt. Was ist ein Blog? What's a... Ah, never mind. What does hm. it say? 
Oh, well, the latest entry is pretty cryptic. It just says land beyond the forest and a bunch of numbers. Okay, these must be spatial coordinates. Tracking them down now. Mm-hmm. Man, this is just like in the movies. I'm in human was right. She's in... California. Formaris, Transylvania, Romania. Well, well. Hey, here's an idea. Feel like visiting your ancestral home, Kerwin? Are you kidding me more than anything? But I'm hopelessly broke and... Don't worry about it. Barnabas paid well, and I want to see this thing through. Awesome. <laughs> Hmm. Found anything worth examining on your trip to Fishmouth? Actually, yes. Barnabas called it Olmstein's sign. He apparently left it on purpose so that I could find it. Here it is. No idea what it means. That's schon interessant. Okay, aber wir haben hier noch Sachen. Zum Beispiel eine Pflanze. Na, kann ich äh, Pflanze? Ja. That's Cornelia. I should give her a sprinkle. Sie hat einen Namen. Okay. She's a Good office companion. Doesn't judge, only requires water. Fühl ich. Beste Kollegen. I care, care about, about her. her. Yeah, yeah, okay. Oh, noch mehr. She's just a plant, damn it. <laughs> oh, it's geht noch weiter. But I care about her. Okay. Did you hear that, Joey? This guy's talking to his plant. He, he named it and everything. Man's probably lonely, Vince. Leave it at that. Maybe I'm a little. Lonely. This is just a funny thing. Oh, well. She is fine where she's at. Das sagst du. Ich habe eine Tür. A big, bad, weird world awaits out there. Das fühle ich manchmal ja. No one seems to be peeking in. Good. Ne, das würde man noch durchs Glasscheibe sehen. Is this the place, Joey? Sure is. Sure is. How are we gonna get this desk up the stairs? I like, couldn't you got a lighter one? Shut up and do your job, Vince. <laughs> nah, not yet. Still got things to do here. Good to listen. Oh, Aktenschrank. So, yeah, die Jalousien. Schauen wir uns das mal an. Ach so, Wort. Jalousien fängt mit J an, ne? Cause of horizontally intermittent tan. Occupational hazard. Kurze Frage. Jalousien? Ist das wieder so ein französisches Wort? Jalousien. Und dann Jalousien. Strong? Ich glaube schon, ne? Jalousien. Alter, das ist mir so warm unter den Ohren. Es ist zwar jetzt kühler geworden und dann steige ich ja ganz gerne auf die zurück, aber... Uh. Jalousien ist auch wieder so ein französisches Wort. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Well, you know, clients sort of expect them. Das ist wie Portemonnaie. Nee, ohne Scheiß. Jetzt mal ehrlich. Real Talk. Ich weiß, dass man es Portemonnaie ausspricht. Ich kann es bis heute nicht schreiben. Immer wenn ich Portemonnaie schreiben muss, schreibe ich Geldbörse. Weil ich es immer noch nicht schreiben kann. Französische Wörter zu schreiben? Katastrophe. Ich sag's euch. Hey Joey, check it out. Venetian blinds. Guy thinks he's Sam Spade or something. Let's uh, just get that desk up here, Vince. Das wurde gegoogelt mit dem Namen Celosia. Spanisch für Eifersucht. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Celosia. Kommt man dem Ursprung des Wert Jalousie näher? Oh, Jalo. Wahrscheinlich Jalousie. Jalousie, ja. Ich muss ein bisschen mehr Franzose in mir entdecken. Jalousie. Und wir Deutschen können gar nicht Jalo. Wir machen Jalo draus. Okay, das ergibt Sinn. Stammt aus dem Französischen, bedeutet ebenfalls Eifersucht. Vermutlich hat diese Bezeichnung etwa ihr spanisches Pendant im Ursprung 15. Jahrhundert. Eifersucht, weil ich da so durchlucken kann. Ja, ja, ja. Fühle ich. No, I'd rather not open them more. It's best we don't alert anyone to our presence. Oh. Ah, okay, okay, okay. Oh, die Blume. Hm. Those belong to the guy what rented here before me. Never cared enough to take him down. Warum auch nicht? Sieht ja so aus, als wäre es wichtig. Psychic Evaluator, Diploma of Excellence. Hey, our conversation pieces. Conversation pieces. Can you believe this guy, Joey? Didn't even bother taking those old diplomas down. That says something about a man, Vince. Uh, don't ask me what, though. <laughs> I don't have a use for them. No one does. True. True, fühle ich. 
Laptop, Umstandszeichen, Schreibtisch. Wir schauen uns den Schreibtisch mal. Just my desk. Nothing special. Sagst du, wir können es vielleicht nochmal anschauen. It's functional. Does his job. It does his job. Ach man, this thing must weigh a ton. This guy better tip well. Wouldn't count on it, Vince. He ain't for money, I can tell you that. Hm, hatten sie recht. Nothing useful inside of it. Warum habe ich einen Schreibtisch, wenn ich nichts damit anfangen kann? Okay, komm, um das Zeichen. It's that mysterious sign Buzz found back in Fishmouth. Ja, dann äh, können wir noch mehr damit. I should really use my newly acquired power on it. Impf möglich. Flamel's abode. Flamel's abode. Did I hear that right? I think so. Does it ring a bell? There is one famous Flamel I know of, and he's, well, was an alchemist. Looking it up. Pretty useful thingamabob, that laptop. 51 Rue de Montmorency, Paris, France. 14th century alchemist Nicolas Flamel's ancient home. Hmm, a few years Alchemist, huh? Could tie into the whole balancing chaos thing. All right, looks like that's my destination. European road trip. So, when do we leave? Ja klar, wo Frankreich nach Rumänien ist ja direkt nebeneinander. Wer weiß, wer kennt's nicht? Frankreich, Rumänien, Usbekistan, direkt nebeneinander. Soon. I uh, still want to go through some files before. All right, let me know and I'll book the flight. Ja, ich habe noch ein paar Dinge, die ich uh, hier durchgehen muss. Also erstmal nehme ich das Ding mit. I don't need to pick it up. Warum nicht? Okay, Laptop. That's my uh, laptop. I barely ever use the thing. Okay. It's being put to good use. Then? You think this guy goes incognito? You think his browsing history is open up? You want to look at it? You want to take a peek? The way that guy looks and dresses, I doubt he even knows how to turn the stupid thing on. Mhm. <laughs> und recht hatten sie. I'm a hands-on guy myself. Everyone with a search engine in their pocket is a detective nowadays. True. It's Buzz. I guess we're sort of partners now. Never really needed a partner, but I can use the company. Mm. He's uh, nothing like me. Maybe it's for the best. The uh, Haunter's Mark doesn't work on him. Ah, oh, schade. Your trip! It's off to Europe, buddy. Radical. Yeah. Radical. Radical. Europe trip, Europe trip. Hallo? Ist es komplett schwarz? Soll das so sein? Grafik? Hallo? Okay. Ich hatte jetzt schon irgendwie mit einer kleinen kurzen Animation gerechnet, weil ich hörte den Flieger, aber nichts passierte. Ich bin ein bisschen sad. And this was it. Paris. I stepped out of the downpour into Flamel's hutch just in time. What followed was some kind of meteorological insanity. Hurricane Herbert baffled weathermen and struck anywhere in the world without warning. That was far from my biggest concern though. You see, during the long cab ride from the airport, I'd taken some liberties with my walk dogs, what with the uh, kind of march of gumshoe puts them through. Bumbled up and explaining to the obnoxious cabby in my very approximate French that no, I didn't want a detour to gawk the big old oil rig they planted downtown. Mm. Fate sucker punched me right in the gut. I uh left my shoes in the cab. <laughs> and wieder barfuß. <laughs> okay. Hmm. Hallo. There's a fishing hook just lying on the floor. I wonder how it got here. Is it guy in Frankreich is das ja Do People fish in Paris? I guess I'm an uncultured oaf. I'm not getting anything. Das hat mich beim Fischhaken jetzt auch sehr gewundert, aber wir können einfach mitnehmen. Man weiß nie, wann man mal was on the hook nehmen muss. Wo ist der Haken? Ausgerechnet hier. <lacht> okay, 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 I get it. That's gotta be my destination, but I don't exactly know where I'm going. Ja, ach, ich finde schön, dass du mir fast someone to show me upstairs. Don't know where I'm headed exactly. So is this with him. This way, this way. It's so good to have you again. Dass ich auf einer Treppe tatsächlich eine Funktion bekomme. I can't just blindly walk up there. Need someone to show me upstairs. Funny. 
Okay, wir haben Porträt. It's an old, old portrait of, I guess, that uh, Flamel fella. He's looking kinda surprised for some reason. Das stimmt, aber wir weiß nicht, die gute alte Schnellmalkunst, wenn man versucht, einen Snapshot, Snapshot zu machen und das Ganze mit Pinsel zeigen muss. Da sehen die halt mal ein bisschen verkrackelt überrascht aus. So, Leute. Habt das Piepen gehört, ihr wisst genau, was das heißt. 20 Minuten sind um. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mal wieder reinschaut. Mich über ein Abo freuen. Das wäre echt lieb von euch. Ein klein bisschen Unterstützung. Dankeschön dafür. Macht's gut, euer Slime.